Bonjour et bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'avoir comme invité Claire Fournier, qui est une journaliste célèbre. Je ne ferai pas l'affront de vous la présenter. Euh, je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. Et si j'ai voulu inviter Claire aujourd'hui, c'est parce que eh bien, Claire a euh, fondé un podcast qui s'appelle « Chaud dedans ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, je vous conseille vivement d'aller écouter ces épisodes. D'ailleurs, je mettrai évidemment les liens pour retrouver « Chaud dedans » dans euh, les liens de cet épisode. Et tout d'abord, eh bien, Claire, je voudrais vraiment vous remercier infiniment d'avoir accepté euh, de venir sur mon podcast parce que je sais que voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous avez un emploi du temps très chargé. Donc, tout d'abord, merci vraiment infiniment. C'est vraiment très gentil à vous. Et, euh, et alors, justement, bah, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, eh bien, je vais quand même vous demander de vous présenter. Oui, eh ben, je, donc Claire Fournier, je suis euh, journaliste euh, sur euh, LCI, euh, donc ça c'est mon, mon activité euh, depuis 25 ans, journaliste de télévision. Et puis, euh, lorsque euh, j'ai traversé cette période, euh, je me suis retrouvée devant un déficit d'information et je me suis retrouvée un petit peu toute seule euh, dans mon coin. Donc, euh, je me suis dit que j'allais créer du, du contenu pour euh, bah, m'aider moi-même et puis euh, aider les autres femmes parce que je trouvais que ce qu'il y avait comme information sur la périménopause et la ménopause, euh, c'était euh, soit bah, très lacunaire, soit hyper anxiogène en fait. Donc, euh, je me suis dit que j'avais envie de créer du contenu euh, plutôt positif, euh, d'où l'idée de, de Chaud Dedans, euh, que je suis allée proposer à, à Binge Audio. Euh, alors, c'est marrant parce que Binge, c'est plutôt euh, les coups sur la table, euh, des podcasts qui sont adressés à des femmes de 20-30 ans. Donc, ils avaient pas spécifiquement euh, de, de programme pour euh, les femmes comme nous, de la cinquantaine. Euh, donc, c'était euh, bah, un euh, nouveau territoire pour eux. Mais euh, finalement, euh, ça marche super bien parce que euh, le podcast, c'est aussi quelque chose qui commence à être quand même utilisé pas mal euh, par euh, les femmes de 40-50 ans, voire 60 aussi. Ah oui, oui, c'est vraiment un, un média qui est très, très intéressant et c'est super que justement ça, avait, que ça a été accepté parce qu'on sait que c'est un, un sujet. Alors, soit on peut s'enthousiasmer sur le sujet, soit ça peut euh, voilà, faire un petit, peu, un petit peu peur. Donc ça, ça a été le départ et votre envie de créer un podcast, c'est vraiment euh, parce que vous n'aviez pas les réponses à vos questions. Ça vous a permis du coup de rencontrer des tas de personnes spécialistes et euh, qui ont pu répondre. Ouais. Bah, Genre... Oui. Euh, J'ai rencontré plein de femmes formidables qui m'ont aidé, moi, à y voir plus clair, euh, notamment euh, bah, des gynécos, euh, des médecins, et puis aussi euh, des femmes avec qui j'ai pu partager euh, mon expérience euh, de cette période-là, de la solitude qu'on pouvait euh, éprouver, mais aussi des, des formidables euh, ressources qui peuvent être apportées euh, par les unes et les autres. Euh... Et oui, on en a besoin. On a besoin de ce de cette communion de femmes pour des fois juste déposer un petit peu son bagage et échanger, échanger aussi. Mmh. Donc, euh, donc ben c'est super, c'est vrai que je me rends compte là depuis, euh, depuis quelques années, depuis pas très longtemps, on commence à en parler quand même de plus en plus, donc ça c'est vraiment euh, une bonne chose. Et alors ben justement, suite à ce, à ce podcast, comment vos collègues et votre audience ont-ils réagi lorsque vous, vous avez lancé ce podcast Est-ce qu'il y a eu des retours surprenants euh, Peut-être des choses un peu drôles ou moins drôles Alors moi, j'ai eu des, des retours vraiment euh, essentiellement positifs. Euh, J'étais très touchée par euh, justement l'accueil qui a été fait à ce podcast. Euh, alors, essentiellement euh, des femmes, hein, évidemment, de, de notre âge euh, qui m'ont dit mais, mais merci de, de prendre la parole publiquement sur ce sujet qui est encore euh, trop tabou, etc. Euh, et aussi euh, des réactions très positives de la part de mes collègues euh, masculins. Euh, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, pas tous, il hein, y en a qui ont ignoré superbement le, le sujet, mais euh, parce que sans doute ils trouvent ça euh, un peu saugrenu de parler euh, du corps féminin au travail. Mais j'ai eu aussi des collègues masculins qui m'ont dit euh, vraiment euh, bravo pour ce podcast parce que euh, d'abord, c'est intéressant, euh, je découvre plein de choses que je n'imaginais pas. Euh, et puis, ça m'aide aussi à comprendre ce que traverse ma compagne. Ça, c'est plutôt pour euh, les quinquas, mais les, qu les quadras et les quinquas. Euh, mais 
donc, ils m'ont conforté eux-mêmes dans l'idée que, effectivement, la, même leurs femmes euh, et leurs compagnes n'osaient pas leur en parler parce qu'elles avaient le sentiment que c'était euh, une période qui les dévalorisait, en fait, beaucoup. Enfin, le sentiment, euh, ce n'est pas que de l'imagination, d'ailleurs. Euh... Donc, ça, ça m'a vraiment touchée, euh, ces témoignages d'hommes qui m'écoutaient. Après, la grande majorité, c'est évidemment des, des femmes. Euh, et je dois dire que j'ai eu que des, que des bons retours et que des bonnes surprises depuis que j'ai lancé ce podcast il y a, il y a un an. Euh, et euh, que vous voyez, j'en suis à 20 épisodes et j'ai encore la matière pour euh, au moins le double, tellement je trouve que c'est très riche. En fait, les fils qu'on peut tirer, parce qu'au départ, évidemment, euh, j'ai abordé euh, le fait de, de… En fait, mon idée derrière chaud dedans, c'était est-ce qu'une femme a le droit de vieillir euh, Donc, évidemment, pour moi, ça me paraissait essentiel de commencer avec la ménopause parce que c'est comme si on parlait d'adolescence et puis qu'on ne parlait pas de puberté, ça me paraissait, ça me paraissait essentiel d'entrer par ce biais-là. Mais après, je ne parle pas que de ça, je, je parle aussi euh, de vieillir entre amis, euh, je parle aussi de, euh, du fait d'être célibataire euh, et être une femme de plus de 45 ans, euh, je parle aussi de se retrouver tout d'un coup euh, euh, en position d'aidant parce que les parents vieillissent, euh, je parle aussi d'avoir euh, 50 ans au travail, enfin, il y a plein de, de sujets en fait qui... Euh, qui peuvent dérouler de cette, de cette thématique. Euh, et c'est passionnant, en fait. J'ai vraiment énormément de matière. Ah oui, je pense que c'est un puissant fond. <rire> c'est vraiment un puissant fond parce qu'on est dans des âges vraiment euh, charnières où on a quand même bon, une certaine expérience de la vie. On a ce bouleversement hormonal qui nous traverse plus ou moins, ça dépend des femmes. Et comme vous l'avez dit, on peut être aidant avec des parents qui vieillissent, des enfants qui quittent la maison, euh, des chamboulements au niveau du travail. Donc, euh, bah, c'est formidable que vous ayez eu un si bon accueil parce que moi, il y a quatre ans, quand j'ai commencé à vraiment parler euh, de la ménopause, moi, autour de moi, on me disait « Ah bon, mais tu es sûre ?» Parce que franchement, ce n'est pas super glamour. <rire> Et euh, ah, je ne peux pas non plus, euh, c'est vrai, euh, peindre un, un tableau euh, non plus trop, euh, trop rose parce que c'est vrai que j'ai des. Parce que comme vous me demandiez la réaction de mes collègues, moi je vous donne ouais, la réaction oui. de mes collègues. Après, je ne vous dis pas du tout que c'est un sujet glamour dont tout le monde parle volontiers tout d'un coup euh, <rire> à la cantine euh, ou, euh, ou dans des soirées. Quoi. Euh, bien qu'aujourd'hui en soirée, on, on vienne beaucoup me voir pour me dire Ah là là, c'est génial, mais alors. Puis alors, on vient me parler de. Et oui. Femmes, et de, leur, de leurs interrogations, de leur, de leur expérience, etc. Non, je suis d'accord, euh, on en parle plus aujourd'hui, mais ça reste quand même un sujet euh, qui est tabou et qui met beaucoup mal à l'aise. Euh, ouais. Personne d'ailleurs, femme comme homme, euh, jeune comme plus âgé, euh, ça met les gens très mal à l'aise parce qu'ils ont le sentiment peut-être que euh, c'est très intime et que ça n'a pas vraiment sa place sur la place publique. Or, moi, euh, je ne je, je vois pas pourquoi... Euh, on ne le porterait pas sur la place publique. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler euh, du corps des femmes euh, de 50 ans. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas de l'impudeur que de parler de ça. C'est simplement pour dire, euh, ça nous arrive. On est souvent mal accompagné. Euh, donc, il faut en parler parce qu'il euh, y a trop de femmes qui restent euh, euh, dans leur solitude à ce moment-là en n'osant en parler à personne. Voilà, donc c'était aussi l'essentiel de ma, de ma démarche. Et alors, justement, pour vous, quels sont les, les enjeux sociétaux de la ménopause aujourd'hui Et comment les médias contribuent-ils ou freinent-ils cette avancée Alors, euh, l'enjeu, c'est évidemment la, la visibilisation euh, des femmes de 50 ans, euh, de 45-50 ans, et euh, de la santé des femmes, parce que euh, derrière ce tabou, finalement, euh, on s'aperçoit qu'il euh, y a des choses qui peuvent être proposées aux femmes en termes d'accompagnement, euh, mais que, dont les femmes ne se saisissent pas parce qu'elles euh, euh, bah, n'ont pas forcément euh, l'idée d'aller en parler euh, chez leur médecin, parce que d'abord, elles n'identifient pas forcément. Euh, et les symptômes, j'aime pas trop ce, ce, ce mot parce que ce n'est pas une maladie, mais c'est vrai que arrivé à un certain âge, quand vous êtes tout d'un coup très fatigué, très irritable, euh, que vous avez des problèmes de concentration, euh, les bouffées de chaleur, c'est autre chose. C'est assez. Euh, on se dit tout de suite, ah, tiens, il y a un truc qui ne va pas, mais si on n'en a pas et qu'on a euh, d'autres symptômes qui sont moins bien répertoriés, bah, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de traverser un, un bouleversement euh, physiologique. Donc, la visibilisation de, cette, de, de ce thème de la ménopause, c'est important pour moi parce que, ça, ça, d'après moi, ça, déclenchera, ça va déclencher des réflexes chez les femmes qui diront Ah non, mais attends, j'ai entendu parler de ça, peut-être qu'il faut que j'aille voir mon gynéco pour voir si, tout simplement, euh, je ne serais pas périménoposée par hasard. Parce que euh, ce que moi, j'ai... Enfin, 
ce que moi, mon expérience m'a appris, euh, c'est que ça arrive très tôt, en fait. Enfin, euh, moi, j'étais périménopausée à, à 47 ans. Je raconte souvent que dans ma tête, j'étais une jeune maman, parce que j'avais ma fille qui avait 6 ans à ce moment-là. Euh, j'ai été extrêmement déstabilisée euh, mmh. quand l'écho m'a dit « vous êtes périménopausée ». D'abord, j'ai entendu « périmée <rire> ». Et euh, je ne m'y attendais pas. Je pensais que l'horizon de la ménopause était un horizon extrêmement lointain, quoi, euh, 55-60 ans. Donc, moi, je n'avais pas euh, l'information qui aurait pu faire que j'abordais cette période tout à fait naturelle, de la même façon que quand j'étais jeune fille, on m'avait dit euh, bah, « tiens-toi prête » parce qu'entre 13 et 15 ans, euh, tu auras très, très, très certainement tes règles. Euh, donc, il y a cet enjeu de euh, la visibilisation, ça c'est sûr. Euh, et de développer aussi une forme de, de bienveillance euh, euh, autour de, de la ménopause et du vieillissement du corps féminin. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est souvent nos, nos, nos propres critiques très, très dures, parce qu'on est habitué à, à voir des femmes de 50 ans dans les médias euh, bah, qui, pff, qui sont quand même, euh, qui ressemblent pas euh, à tout le monde, quoi, hein, qui sont euh, euh, très fines, très minces, euh, parfois retouchées. Euh, voilà, donc c'est difficile de, de s'identifier. Oui, ça fausse le jeu. Oui. <rire> ça fausse le jeu. Et donc, c'est super de pouvoir en parler comme vous le faites, justement, parce que euh, ça permet à d'autres femmes bah, de, de pouvoir euh, euh, se rendre compte que peut-être, effectivement, c'est la périménopause qui commence et que ce n'est pas un drame non plus. Euh, dans certains pays, euh, la, la ménopause, elle est célébrée comme... Mmh. Comme, comme, comme euh, la maternité. Euh, en Occident, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, voilà, on a cette image encore euh, de la femme qui doit être euh, toujours euh, belle, jeune, mince, euh, bronzée, <rire> etc., dans notre inconscient euh, collectif. Mmh. Et quand on arrive vers cet âge-là, euh, en fait, la ménopause, bien sûr, c'est un bouleversement euh, physiologique, mais j'ai eu l'occasion d'aller en parler lors d'une intervention que j'ai faite à, euh, dans un salon du travail. Euh, et j'ai animé un atelier et je me suis rendu compte à quel point les femmes avaient vraiment besoin d'en parler parce que au niveau du travail, c'était vraiment quelque chose de compliqué et elles avaient l'impression d'être un peu mises par côté. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il, voilà, il faut continuer à en parler et, euh, et à briller, euh... Absolument, dédramatiser, en faire un sujet de conversation euh, normale. Euh, et c'est très bien que vous alliez dans les entreprises. Je pense qu'en effet... Euh... Euh, si on lève le tabou en entreprise, euh, qu'on permet des, des espaces d'échange, de discussion. Euh, alors moi aussi, j'ai fait comme ça une petite intervention dans une boîte. Euh, les femmes étaient tellement contentes de pouvoir en parler et surtout, oui. euh, elles ne se connaissaient pas toutes, mais elles avaient tout d'un coup ce lien mmh. euh, qu'elles euh, voilà, qu ne enfin, euh, qu auraient pas exploré autrement qu'en venant dans ce petit atelier. Euh, et tout d'un coup, euh, ça les rendait proches les unes des autres. Et probablement que quand elles vont se croiser dans les couloirs maintenant, euh, elles, elles pourront discuter beaucoup plus euh, naturellement euh, et de manière euh, beaucoup plus complice. C'est euh, ça, oui. Elles ressentent. Euh, J'ai trouvé ça chouette, ce moment d'échange. Donc, effectivement, euh, le jour où on pourra en parler comme ça, de manière assez libre euh, dans sa boîte, ce sera, ce sera déjà pas mal. Ah oui, oui. Et puis d'ailleurs, dans le ménopause yoga, donc euh, moi, je suis spécialisée là-dedans, il mmh. euh, y a des temps d'échange parce que on produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine et c'est vraiment une hormone euh, du bien-être et c'est ce que les mamans produisent d'ailleurs quand elles allaitent leurs petits. Donc mmh. euh, c'est vraiment voilà c'est une belle complicité entre femmes. Ça permet de, de voilà de se, de se lâcher un petit peu et de, de pouvoir échanger sur parfois des sujets qui peuvent être un peu un peu tendus et qu'on n'ose pas parler. Euh, à nos, à nos conjoints, à notre famille, c'est des fois bien plus facile d'en parler comme ça à des femmes qu'on connaît à peine. Exactement, mmh. je suis bien d'accord. C'est vrai qu'il y a, comme vous dites, il y a, il y a de quoi faire encore euh, en milieu professionnel. Et alors, euh, je voulais aussi savoir, euh, bah, vous, donc vous avez, comment vous avez vécu vos premiers symptômes Est-ce que vous saviez que c'était la périménopause Vous aviez des doutes Est-ce que, ou alors, ça vous a un peu prise par surprise <rire> oui, ça va totalement. <rire> Comme vous l'avez dit, vous étiez une jeune maman, donc forcément, pour vous, l'échéance, elle était lointaine. <rire> Dans ma tête, exactement. Euh, à 47, euh, j'étais une jeune maman. Euh, donc, non, je n'en avais absolument pas entendu parler. Je suis allée chez ma gynéco et je lui ai dit euh, euh, 
euh, c'est bizarre, euh, mes, mes règles font n'importe quoi. Euh, Est-ce que c'est parce que euh, j'ai mis un stérilet il n'y a pas longtemps Parce qu'il se trouve que j'avais mis un stérilet. Euh, et elle m'a dit, ah non, non, euh, les règles erratiques, c'est normal, vous avez 47 ans, euh, vous êtes probablement périménoposée. Et c'est la première fois que j'entendais ce mot. Euh, donc, euh, ça m'a vraiment cueilli à froid, effectivement. Je lui ai dit, mais c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire quand est-ce que ça veut dire que je vais être ménoposée bientôt, etc. Elle m'a dit, bah oui, à partir de maintenant, vous allez noter sur un petit carnet euh, la fréquence de vos règles, puis quand, au bout de 12 mois, vous ne les aurez plus, bah, vous serez ménoposée. Et là, je, euh, comme euh, je n'avais jamais entendu parler de la périménopause et que euh, c'était, encore une fois, pour moi, un horizon très lointain, et qu'en plus, j'ai trouvé qu'elle me l'avait dit un peu abruptement, parce que, en même temps, bon, voilà, les gynécos, ils n'ont pas forcément des brevets de psy, euh, de, de psychologie et en plus pour eux finalement c'est naturel enfin ça fait partie des cycles naturels de la femme donc ils ne ils prennent pas forcément de gants mmh. mais ce qu'ils ce qui devraient prendre en compte c'est à quel point euh, on n'est pas préparé et à quel point la société autour de nous euh, valorise la jeunesse la fertilité, la, fami la féminité et que tout d'un coup euh, dire comme ça, annoncer comme ça aussi abruptement à une femme voilà bon en fait euh, cette période là elle est terminée euh, vous rentrez dans la ménopause. Encore une fois, c'est nor nor enfin, normal et naturel, mais ce serait pas mal qu'on nous prépare un petit peu en amont. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> Complètement. Voilà. Oui, oui. Euh, voilà, J'ai trouvé que c'était brutal. Euh, ça m'a... Je raconte souvent, donc je peux le raconter encore une fois, mais je suis sortie de son cabinet. En fait, je, je, je me suis mise à pleurer. Et c'était très bizarre pour moi parce que je... D'abord, je ne pleure pas souvent. Euh, et puis, euh, je me suis dit, mais pourquoi je pleure en fait je... Je ne veux pas d'autres enf enfants, enfants, enfin tout va bien. Je... Mais, je, mais je pense que dans ma tête, ce qui, ce qui, ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, ou voir l'inconscient, c'était bah, en fait, il y a un truc qui est fini. Quoi. En fait, est... la jeunesse est terminée, ta jeunesse est derrière toi, tu rentres dans la vieillesse. En fait. C'est un truc qui m'a cueilli comme ça. C'est ça que je trouve si important de changer l'image euh, de, euh, de, de ce qui est être une femme ménopausée, une quinca aujourd'hui, on est dans la fleur de l'âge. Si on est en forme physiquement, euh, on a encore euh, une bonne trentaine, euh, voire quarantaine d'années à vivre euh, en étant ménopausé. Donc, euh, c'est quelque chose, encore une fois, qui devrait se, se préparer, s'anticiper mieux, parce qu'il n'y a aussi pas de raison qu'on traverse cette période euh, en étant mal. Euh, mmh. Donc, moi, après, j'étais... Bon, une fois qu'elle m'avait dit ça, effectivement, euh, la ménopause est arrivée à 51 ans, ce qui est l'âge moyen. Euh, et là, euh, effectivement, j'ai été quand même embêtée par euh, euh, bah, les problèmes de sommeil, euh, les difficultés pour me concentrer. Euh, donc, euh, j'ai pris un peu d'homéopathie voilà, pour voir si ça, si ça allait mieux. Ça allait mieux un temps. Euh, voilà. Et aujourd'hui, finalement, bah, j'ai 52 ans dans quelques jours. Euh, je crois que je suis en train de sortir du tunnel, là. Donc, euh, <rire> je sens que derrière va s'ouvrir une période beaucoup plus calme. <rire> en tout cas, je suis de ça. <rire> et oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout informé en amont. Et ça fait, euh, je comprends que ça fasse un choc un peu psychologique parce que moi, j'ai une amie qui m'avait dit, euh, elle était sortie aussi de, de chez sa gynéco, elle m'avait dit, ça y est, je suis passée de l'autre côté. <rire> elle se sentait, euh, mais vraiment au fond du seau. Et parce qu'on a aussi cette image de la femme qui, qui est guillemets faite pour euh, pour enfanter pour euh, et même quel, quel est le choix, quel est le choix ou non d'enfanter mais enfin c'est cette possibilité là c'est comme si c'était notre fonction et tout cet espace en fait que nous avons on la on, on la perd en quelque sorte mais pour moi et c'est pour ça que j'ai appelé mon, mon podcast ménopause et renaissance pour moi c'est une renaissance parce que cet espace de créativité qu'on n'a plus pour enfanter en fait on, on se la récupère elle est enfin pour nous. Et donc, c'est le moment où on peut, voilà, on peut vraiment vivre pleinement sa vie en faisant des choses euh, aussi pour soi et pas toujours tourner vers les autres. Donc, pour moi, c'était vraiment une, une libération dans ce sens-là de, de créativité de, et d'oser de, faire des choses que des fois, on se dit « Oh non, quand même, je ne vais pas oser faire ça. » Et puis, hop, on se lance. Donc, euh, mais c'est difficile, oui, ce, 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 ce petit euh, shift mental, là, c'est un petit peu, euh, un peu compliqué. Mm -hmm. bah, surtout, imaginez, euh, quand vous faites de la télévision et que, ça, et que euh, le, le pire, la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est peut-être de vieillir. Euh, non, je plaisante, parce que euh, 
Moi, je m'en sors très bien finalement parce que je, je suis journaliste euh, experte en, en économie. Euh, ça surprend souvent quand je... Quand je... Euh, mais en fait, maintenant que j'ai dépassé le truc, enfin, j'ai dépassé, euh, comment dire, la catégorie des jeunes journalistes de télé, etc. Euh, je suis passée en, dans, dans un mode experte où aujourd'hui, on vient me chercher plutôt pour ma compétence. Et ça, je trouve que c'est aussi euh, très appréciable. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on on a dépassé le truc des filles jolies de la télé et que maintenant, je me sens euh, considérée pour... Euh, euh, ma connaissance euh, de ma matière, euh, mon expérience euh, de plusieurs années. Euh, donc voilà, je suis passée sur un autre plan professionnel et c'est vraiment, euh, vraiment appréciable. Euh, mais c'est vrai qu'au début, quand euh, j'ai décidé de lancer ce podcast, moi aussi, il hein, y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» euh, euh, oui, ah, ah, je, Ça, c'est le truc que j'entends souvent aussi. Euh, donc, tu vas te tirer une balle dans le pied, en fait. J'ai quand même eu ces commentaires-là. Ouais. J'ai eu quelques nuits d'insomnie à me dire, effectivement, est-ce que je ne vais pas euh, totalement me, me tirer une balle dans le pied professionnellement Mais en fait, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé. Euh, donc euh, voilà, si c'était à refaire, je le, je le referais euh, bien volontiers, même si, encore une fois, je comprends les femmes qui n'ont pas envie euh, de trop d'en parler sur la place publique, euh, parce que euh, ce n'est pas très valorisant et ça reste quand même un, un gros mot. Euh, voilà. Euh, mais moi aussi, je suis comme vous, Isabelle. Je trouve qu'une fois qu'on qu est sorti de cette euh, période de la vie où finalement, euh, euh, on est assigné quand même à euh, voilà, se, se caser, entre guillemets, euh, faire des enfants ou pas d'ailleurs, mais quand même faire des enfants, c'est plutôt la norme, euh, construire sa carrière si on le peut, etc. Euh, sortir de toutes ces injonctions après 50 ans, ça, ça fait du bien parce que c'est le, le moment où on peut se, se recentrer sur soi-même, en fait. Et oui, et c'est le moment où on peut vraiment apprendre à se connaître. Et, ouais. euh, et justement, pour moi, c'est cette période... Alors, on parle du développement personnel, c'est très galvaudé, mais c'est dans, dans le sens étymologique du mot, c'est un apprentissage en continu sur soi. Et on n'a pas le temps avant, on n'a pas le temps. Comme vous dites, on se construit, on fait des études, après on construit une carrière, on construit une famille, on est toujours dans une énergie un peu de feu. En Ayurveda, on appelle ça Pitta. Et, euh, et donc, euh, on n'a pas de temps. Et cette ménopause, ben, justement, elle est là aussi pour... Euh, ben, je trouve que finalement, ça peut être un cadeau. Mais il y a du travail pour <rire> changer un peu la vision. Et surtout, comme vous disiez, alors vous qui êtes en encore plus exposé dans un métier euh, euh, comme le vôtre euh, où l'apparence compte, etc. Donc, c'est vrai, je comprends hein, qu'on vous ait dit, oh là là, mais euh, euh, ça y est, euh, c'est-à-dire que là, on va savoir que tu es en ménopause. Donc, euh, jusque-là, euh, on pouvait, non, non, ben non, mais là, en, en plus avec une, une petite de, de 6 ans, donc on ne peut pas imaginer. Et là, tout d'un coup, donc, je trouve, je trouve que c'est super courageux, euh, du coup, de votre part, de, de vous être lancé dans cette aventure. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui pourra vraiment aider d'autres femmes. Euh, que vous ayez eu le, ce courage-là de, euh, de, de vous exposer, parce que d'autres, bon, comme moi ou d'autres qui ont un, un podcast, je veux dire, on ne prend pas de grands risques. <rire> mais, euh, mais vous qui êtes voilà, à l'image, où l'image est tellement importante, puis alors euh, aujourd'hui... Euh, n'en parlons pas avec les réseaux, etc. Il faut toujours avoir une image parfaite. Donc, je trouve ça d'autant plus courageux que vous ayez euh, franchi ce pas et que vous avez écouté, finalement, votre intuition. Oui, exactement. Euh, J'ai écouté mon intuition. Euh, professionnellement, ça me passionnait parce que c'était une terra incognita. Hein, personne n'était allé. Euh, donc, euh, en tant que journaliste, ça me passionnait comme sujet parce que, voilà, c'est un sujet, effectivement, euh, tabou. Donc, ça m'attirait, ça je pense, d'aller déconstruire le tabou. Euh, et, euh, et voilà et, euh, je crois aussi que euh, au bout d'un certain enfin arrivé à un certain âge je, je suis moins aussi préoccupée par euh, le regard des autres donc je pense que j'aurais jamais fait un podcast comme celui-là euh, un peu intime etc pour déconstruire les tabous à 30 ou à 40 j'aime et oui mmh. ouais. donc c'est cette forme de liberté là euh, dont, voilà. dont je... oui. C'est qu'à un moment donné, on se dit, bah, si le sujet m'intéresse, si je peux aider d'autres femmes, bon, après tout, euh, tant pis. Euh, tant pis s'il y a quelques personnes euh, qui trouvent que, du coup, ça me fait passer du côté des vieilles. Quoi. <rire> <rire> Passe de l'autre côté. Du... Wow. <rire> je ne sais pas, mais voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir euh, pu aider ces femmes. Et puis, de... ça m'aide aussi énormément. Énormément. Mm -hmm. 
à voir le côté positif de, des choses. Oui, oui, oui. Comme vous disiez, ce n'est pas toujours euh, très facile, quoi, parce qu'on se pose la question, effectivement, on rentre quand même dans autre chose, dans une autre période de notre vie. De quoi va-t-elle être faite C'est un petit peu angoissant. Donc, euh, bah, pouvoir échanger avec euh, d'autres femmes, se dire que ça peut être du positif, ce qui ressort de cette période, euh, trouver la, le, 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 peut-être davantage de temps pour, pour autre chose que, oui, que sa petite famille, euh, son travail. Donc, euh, aller euh, retrouver un peu le sens de l'amitié, aller retrouver euh, le sens du partage avec les autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Et puis, euh, encore une fois, vous avez écouté votre intuition. Donc, vous voyez cet espace-là de créativité euh, pour... Euh, pour lancer ce projet. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes sont suffisamment accompagnées euh, ben Non, elles ne sont pas suffisamment accompagnées, clairement pas, puisque la plupart euh, découvrent euh, la chose, euh, enfin, découvrent le fait qu'il y a une périménopause euh, par hasard, un peu, hein, chez, le, chez le médecin ou euh, euh, en discutant avec, euh, avec des amis. Euh, Peut-être moins depuis un an, parce que quand même, euh, on en parle plus. Il y a des podcasts, euh, il y a euh, euh, effectivement les médias ont beaucoup parlé euh, euh, bah, des podcasts, des bouquins, euh, des prises de parole de, de personnalités connues aussi. Ça, ça nous est venu d'abord des États-Unis et d'Angleterre. Il y a des actrices qui ont commencé à en parler. Euh, en France, elles sont un tout petit peu plus frileuses, mais il y en a quand même euh, des personnalités publiques qui en parlent. Donc ça, ça a beaucoup contribué à, à libérer la parole. Donc maintenant, elles en entendent, entendent peut-être plus parler. Euh, mais euh, sur le plan médical, euh, de ce qu'on me dit, euh, il faut quand même encore aller vachement chercher l'info, aller chercher euh, un peu son médecin sur les, les traitements ou pas les traitements. Enfin euh, voilà, ce n'est pas, pas évident. Quoi. Il faut être médecin bis pour euh, essayer de voir un petit peu comment euh, traverser au mieux le, la période. Et moi, j'ai milité, j'ai fait une tribune il n'y a pas longtemps euh, dans la tribune du dimanche pour dire euh, il y a un un rendez-vous médical à 45 ans qui est prévu chez le médecin, euh, gratuit, euh, 100% remboursé, etc. Euh, ça devrait être un, un rendez-vous médical où l'on aborde les mmh. questions de la périménopause et de la périménopause. Or, ça n'est quasiment jamais fait. Alors, il est récent ce, ce rendez-vous médical proposé à 45 ans aux femmes et aux hommes, euh, mais dans la liste des choses qu'il est suggéré d'aborder avec son médecin, il n'y a pas la ménopause. Donc, je trouve ça dingue, en fait. Enfin, C'est pile l'âge où il faudrait pouvoir euh, aller en parler chez, chez son médecin généraliste. Où... Enfin, ça me paraîtrait une évidence. Oui, oui. Ah, complètement, parce que l'autre jour, bah, sur mon podcast, j'ai échangé avec une psychologue qui est spécialisée dans le burn-out. Ouais. Et, et, et en fait, elle me disait, c'est vrai que je reçois des femmes qui, sont, euh, qui approchent les 50 ans et je n'ai jamais euh, posé la question à savoir, est-ce que vous êtes dans cette phase de la ménopause, pré- ou post-ménopause Parce que on sait que la ménopause, évidemment, ça va jouer sur le plan physique, émotionnel, mais aussi psychologique, voire même spirituel. Mais euh, en tout cas, ça chamboule énormément. Donc, elle m'avait elle dit, effectivement, qu'elle n'avait pas, euh, euh, pas pris ça en compte et que ça allait changer un petit peu son, son ouais. regard. Et, et, et pour poser des questions aussi euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas en parler plus aux médecins oui d'autant qu'il y a souvent des femmes en fait euh, qu'on met sous antidépresseurs alors oui, c'est la première chose mmh. elles sont en dépression elles sont euh, elles sont simplement euh, bouleversées physiologiquement enfin peut-être qu'elles sont en dépression mais il faut d'abord voir s'il n'y a pas euh, des chutes hormonales qui font qu'elles ne se sentent pas très bien. Enfin, je, je trouve ça fou ce que vous me dites sur euh, cette psy. Et, et c'est tant mieux qu'on puisse euh, libérer la parole là-dessus pour qu'il y ait d'autres réflexes qui se mettent en place chez les médecins. Oui, et puis ça permet aussi... Enfin, moi, je sais que quand j'étais en périménopause, euh, je l'ai eu assez sévère et je croyais développer une maladie. Moi, je me suis dit, ça y est, je dois développer une dégénérescence euh, précoce, j'oubliais tout, euh, je pouvais pleurer, je pouvais me mettre en colère, alors que je suis vraiment d'une humeur en général toujours linéaire. Et, et en fait, c'est en faisant moi-même des recherches que je suis, euh, que je, après je me suis formée, etc., mais que euh, bah, je me suis rendue compte, effectivement, on a des récepteurs d'oestrogènes, 
corps, dans chaque cellule de notre corps, et tout ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est extrêmement intéressant. Euh, on a des, des photos de scan d'un cerveau d'une femme de 30 ans et d'une femme de 50 ans, et on voit la différence la différence au niveau de l'énergie du cerveau. Donc, ça s'explique. Et quand j'ai compris que c'était normal, wow, ça enlève un énorme poids. Bon, après, on cherche des solutions. Mais en tout cas, déjà, on se dit, OK, bah, c'est quelque chose finalement qui est normal. C'est un passage. Donc, euh, ça permet aussi voilà, de, dédramatiser, euh, de dédramatiser la chose. Mm -mm. Et alors, j'avais une autre petite question pour vous, Claire. Si vous pouviez vous adresser à la jeune femme que vous étiez, euh, avec le recul et ce que vous avez vécu avec votre ménopause, qu'est-ce que vous lui diriez Préparer. Euh, eh bien, euh, je lui dirais euh, d'abord, euh, sois plus indulgente avec, euh, avec toi-même. <rire> euh, et puis... Euh, je, je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, euh, enfin ou à 40, je regardais des photos et je me disais ah, ah, j'ai déjà des ah, j'ai des rides, ah, ah, euh, les, arbres, les ovales du visage, machin. Et en fait, quand je me quand je regarde des photos d'il y a dix ans maintenant, je trouve que j'étais incroyable. Donc euh, euh, je, je, voilà, je, je dirais euh, arrête de, de, de te regarder trop en fait, enfin arrête de, de te critiquer, voilà, sois plus indulgente avec toi-même et ça va bien se passer, tout va bien se passer. <rire> Et euh, alors, je termine toujours l'entretien par cette question. Si vous avez un rituel beauté ou bien-être, et où d'ailleurs, est-ce que vous accepteriez de le partager avec nous Alors, euh, alors je n'ai pas vraiment de… Enfin, je fais du yoga euh, dès que je… <rire> euh, essentiel. Euh, mais j'avoue que je suis un peu nulle pour euh, m'accorder des petites pauses détente. Je devrais le faire euh, plus souvent. Quand je peux, je me fais un mam parce que j'aime bien un mam gommage, etc. Euh, et je suis par ailleurs très maquillée tout le temps euh, en étant à la télé. Euh, donc, euh, moi, mon petit rituel bien-être beauté, c'est pas de maquillage le week-end et euh, juste une crème un peu euh, qui donne un joli teint, euh, une crème un peu glowy. Euh, mm. et, euh, et puis, une petite sieste sur le canapé, 20 minutes quand je peux l'après-midi. <rire> c'est mon rituel bien-être. <rire> Mais c'est excellent ces temps de pause-là, c'est excellent de toute façon. <rire> bon, bah écoutez, en tout cas, euh, c'était passionnant de vous écouter. Euh, je vous remercie infiniment euh, d'avoir pris le temps euh, voilà, pour, pour nous parler de votre podcast, pour nous parler de vous. C'était euh, vraiment très intéressant et je suis sûre que ça va beaucoup plaire euh, à mes auditrices. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Claire. Merci. Et... <rire> Et euh, à vous qui avez écouté cet épisode, je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.